شر الناس لم تعف عني وكم من زلة لي من الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني أدرني رايا സാധാത്തുക്കും എളിമാക്കും മുമിനീങ്ങൾ ഭൂമിനാത്തുകൾ താല്യമീങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മഹാനായ സൂര്യവേനുസ്ഥാനവർഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രമായി ഇവിടെ ഉയർന്നു വളർന്നു വരുന്ന ഈ മഹത്തായ ഇവിടെ നിന്നും പഠനം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി ഉസ്താദുവരുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും കമ്മിറ്റിയുടെയും എല്ലാം 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 ആദരവും ആദരവും അംഗീകാരവും നൽകുന്ന നൽകുന്ന ഒരു വേദിയിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധുക്കളായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നമുക്കും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തീരുമാനത്തിന്റെ രംഗത്ത് ദീനി പ്രബോധന രംഗത്ത് ധാരാളം സമർത്ഥരായ കഴിവുള്ളവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായവരായ
അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുകയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കേവലം ഒരു ജോലിയല്ല ഒരു പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ മദ്രസകളിൽ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് എത്രത്തന്നെ വലിയ കഥാമുകൾ ഓതിപ്പിടിക്കുന്ന പണ്ഡിതനും പണ്ഡിതനും ആ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ സുസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അക്ഷരം മുഖേനയാണ് എല്ലാം വായിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഓതും അപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ആ ചെറിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ആ കുട്ടികൾക്ക് പെറുമയെ തിരിയുന്നതും ആ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞായ പ്രായം മുതൽക്ക് തന്നെ കുട്ടിയായ പ്രായം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ വേണം ഒരു ഉസ്താദ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ ഒരു ശേഷ് ശേഷ് ഒരു ഗുരുനാഥൻ ഇവിടെ ഈ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം വായിക്കാനുള്ളതാണ് ഓരോ സാധനത്തിൽ രാവിലെ തന്നെ ബിരിയാനി വെച്ചായിരുന്നു വയ്ക്കാറുള്ളത് ഉച്ചക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ബിരിയാനിന്റെ പണി നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങണം വിതരണം ചിലപ്പോ ആൾ കൂടുതലിനെ കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങണം കഴിക്കലതിന്റെ അവസരം മരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മരുന്ന് വാങ്ങിയ ഒന്നെ തന്നെ കഴിക്കലല്ല അതിന്റെ സമയത്ത് നോക്കി കഴിക്കല സുഹൃത്തുക്കളെ വലിയ ബഹുമാനം നൽകിയ അങ്ങനെ ഒരു ദാവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് സംസ്കരണമാണ് ശിഷ്യനായി എന്റെ വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അറിവ് ഉപകാരം ചെയ്യും ചെയ്യും എന്റെ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം 
എന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരുപക്ഷെ മോശമായിരിക്കാം എന്റെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യുകയില്ല ഞാൻ നല്ലവനാണോ അല്ലേ അല്ലേ എന്റെ പ്രവർത്തനം നല്ലതാണോ അല്ലേ അല്ലേ അതിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നവർ നോക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ പറയുന്ന അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇസ്ലാം മഹാനവർഗൽ വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഹാന്മാരെ വിവരിച്ചു വെച്ചതെന്താണോ അതാണ് ഇസ്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാൻ പ്രയാസമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ ചുവടെ കബറിലാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇസ്ലാമിക രംഗത്ത് വളരെ പിന്നിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഹസനുൽ ബസലി റതിയുള്ള കാലത്ത് തന്നെ മഹാനവറുകൾ അങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെങ്കിൽ യാഹ്രുസമാനിലാണ് മഹാനവറുകൾ നമ്മയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കുമെന്നറിയില്ലല്ലോ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം പരിപൂർണ മുസ്ലിമീകളായി ജീവിക്കണം അതിന് പരമാവധി സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണം ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്താണ് ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വളരെയേറെ സൂക്ഷ്മതയാണ് ദുഷ്കമാണ് അങ്ങിറങ്ങിയാൽ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപോയേക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല സംസാരിച്ചാൽ ദൈവത്ത് വന്നേക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല സുബാനന്ദോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വറയോടെ ജോലിക്കുക അപ്പോൾ മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചു ദുഷ്കത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എനിക്ക് വേണം നല്ല സൗകര്യമുള്ള വാഹനം എനിക്ക് വേണം നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീട് എനിക്ക് വേണം നല്ല അന്തസ്സുള്ള ഡ്രസ് എനിക്ക് വേണം നല്ല അന്തസ്സോടെയുള്ള ഭൗതികമായ ജീവിതം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭൗതിക താല്പര്യമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മത പുലർത്താൻ പ്രയാസമാണ് മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ എങ്ങനെയാണ് മഹാനായ മഹാനവറുകളുടെ മധുഹബ് സ്വീകരിച്ചവർ കാണല്ലോ ഹനഫി മധുഹബുകാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ലോകത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഹനഫി മധുഹബുകാരാകാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബിൽഡിംഗിൽ കയറി നിൽക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉടമസ്ഥന എനിക്കൊരു സംഖ്യ കടം തരാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തണല് ഞാൻ അനുഭവിച്ചാൽ അതൊരു പലിശയായി റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ കണക്കാക്കപ്പെടുമോ അതിനാല് സൂക്ഷ്മത കൊണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കയറുന്നില്ല അത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് മഹാന്മാര് ജീവിച്ചത് മഹാനായ മാരിക്കൃതിയും 
അവിടുത്തെ അതബിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അതബ് ഹബീബ് തങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മദീനത്തിൽ അവിടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് ആ പ്രദേശത്ത് കൂടി വാഹനപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തില്ല അത്രയും മതവും സൂക്ഷ്മതയും പുലർത്തുകയാണ് മഹാന്മാർ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചു വന്നവർക്കാണ് വലിയ പറക്കത്തുള്ളത് സ്ഥാനമുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലം എന്താണ് അതാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നെ പോലുള്ളവരാണ് ഡോക്ടർമാര് രോഗികളെ ഈ പോയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ രോഗമാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മഹാനായ ഹസൻ ഉൽ ബസലി മോഹൻലുവിനോട് ചോദിച്ചു അതേ ഡോക്ടർ രോഗിയായാൽ മറ്റുള്ളവരെ ചികിത്സിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ ഹസൻ ഉൽ ബസലി മോഹൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം അവനെ തന്നെ ചികിത്സിക്കട്ടെ പിറ്റമ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ ആദ്യം സ്വന്തത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവന് ഈ മാറണം അങ്ങനെ ഒരു ആരോഗ്യം വന്നിട്ടാകാം എന്റെ ചികിത്സ എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ചിലപ്പോൾ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചികിത്സ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എന്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എന്നെ ഹസൻ ഉൽബസോഹൻ തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ സമയം വൈകിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ഹസനുൽ ബസരി റതിയുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു സദസ്സിലുള്ളവരുടെ ഒക്കെ മനസ്സ് ഉറങ്ങിപ്പോയി വാതു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സലാത്തിയുള്ള സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സല്ലാഹു കേൾക്കുന്നവരുടെ മനസ്സൊക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഹസനുൽ ബസലി പറഞ്ഞു മനസ്സൊക്കെ ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഉറക്കിലല്ലോ ഉള്ളത് ഇതിലൊക്കാനത്തിനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് കുലുക്കിയാൽ ഉറക്കം തൊളിയുമല്ലോ ഇരിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് ഏതേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ നിൽക്കുന്നവരെ ഒന്ന് ഇരുത്തിയാൽ ഉറക്കം തെളിയുമല്ലോ പക്ഷേ വാതുകൾക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ് ഉറക്കിലല്ല അത് ശവമായി പോയി മനസ്സ് മരണപ്പെട്ടു പോയി പിടിച്ച് കുലുക്കിയിട്ടുണർത്താൻ കഴിയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ ലോകം അങ്ങനെയാണ് അന്ന് തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്നത്തേത് പറയണോ പറയുന്നവനാണെങ്കിൽ രോഗിയാണ് കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ നിർജീവമായ മനസ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്ത് പലപ്പെടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ ചിലപ്പോ വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറയൂ അങ്ങനെയാണല്ലോ മഹാന്മാരായ ആത്മീയ നേതാക്കൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചാ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തിയാൽ പറ്റുമോ ജനങ്ങളെ മനസ്സ് മുറിഞ്ഞു പോകൂലേ അങ്ങനെ വാത് പറയൽ ജായിസാവോ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു മുസാഹബത്തുക്കും 
تأمنوا غدا خير من مصاحبتكم مع أقوام يؤمنونكم اليوم فتخافون غدا إن نينغل بحي پڑتي كريك نام إن نينغل بحي پڑتي أريك نام آنگل دا كوڑي نينغل صحب سيكن دي إن نينغل چيريپي كيغيم نينغل كنربحي تم نلغي جيين نور دا كوڑي إيرون نت نان كريك نام نان كريك نام نان كريك نام كريك نور دا كوڑي ركلان نينغل كنال لدو غطو حسن البصر رضي الله اللي بلوده برجن ورال دينغلو بعد بريان ندك الكان برونا بليرو بند بتشه دينغلو ده بعد كاتي تي ادي بيني ده دينلا تاليوم وانيوم مورجي كليبا كانا آن ألقيل دينغل كديره بيمار سنام تودت بيدانا آن دينغلا بعد دينلا سادو سيلبرو نيللا برو بعد كاتي ده ناعان برو نبار الله جلير دينغلا ندا باريوم ندند نوكي ادي نه بیمار سیکانی ورن نوران حسن البصری رضی اللہ عنہ برنو ادے من رفا نفسہو علم پڑیچ ادے علم پڑیچ استاد مارل پر تمانی ادا علم اللہ پردرن ترنگو نیوہ پرسنگ گرے یوہ پنڈی دن مہرے مومب بیرو دنگل واغی ارگی اوارے حسن البصری دنگل واغ نمبل اور کنم آرنگی لمبند سریرت ارنیال وطمع في الفردوس اللعلا انتما يا سرگت لفردوس الاقرهم بچال ومجابرتي ربي سبحانه وتعالى پڑچ رب مائي اڈکن منم رب اندان اگرہت اللہ بڑایا سرگت الكرین منم ورو منشن اگرہ چال لا يطمع ابدا في سلامته من السنة الناس جننگل اڈا بمرسنة اللند جننگل اڈا کتم برچ اللند رچ موسیقی मनुष्य ने पढ़ा चदुम रब्बले इलाम कोड़क नवनुम पोटी वर तुम नवनुम रब्बले आ रब्ब सुबहान हुआ ताहला इस चपड़ा तुम पर युन्ना दारा ना मान गले अल्लाह हुते ने पढ़ा चितिले अधे पढ़ा चबेरी मक्कल उन्नदन ने पर युन्ना बेरीले कुर्गार उन्नदन ने पर युन्ना बेरीले पढ़ा चबेरी कईयुं काले उन्नदन सेल موسیقی قيل إن الإله ذو ولدي وقيل إن الرسول قد كهنا ما ند الله والرسول مع باللسان الورى فكيف أنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه جل يدان
അതേ അള്ളാഹു താലാക്ക് സന്താനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചിലർ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ കാഹിനാണ് അതേ ജോത്സ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടലെങ്കിലേ എന്നെയും കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ടാകാം അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല പടച്ചറബിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി പണ്ഡിതന്മാര് പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കണം അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം ജനഹൃദയത്തിൽ വളർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന തക്കവയുള്ള മഹാമുഖ്മിനീങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാര് ശ്രദ്ധിക്കണം മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി പ്രതി അള്ളാഹു അല്ലുവിനോട് അതാ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവത്ത് നടത്താനുള്ള സ്ഥാനം നല്ല കൽപ്പിക്കാനും ചീത്ത വിരോധിക്കാനുമുള്ള സ്ഥാനം മോശമായ ചിന്താഗതികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ലത് കൽപ്പിക്കുന്നവരില്ല ചീത്ത വിരോധിക്കുന്നവരില്ലാതിരിക്കണം അതിന് പറ്റുന്നവരില്ലാതിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ശേത്വാൻ മുന്നേറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ഇല്ലാതെ പോയാൽ പറ്റില്ല പരമാവധി അമലവന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ച് അഹങ്കാരം വരാതെ അസൂയ വരാതെ വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും വെക്കാതെ ആരോടും വെറുപ്പ് വെക്കാതെ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ എന്നെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതാ പുകഴ്ത്തി പറയണമെന്ന് ആലോചിക്കാതെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കി റബ്ബിന്റെ ധീരിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മുന്നേറിയേ പറ്റൂ അതേ സമയത്ത് അഭിനയങ്ങൾ വേണ്ട അഭിനയം പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ചില വ്യാജ തുരീഖത്തുകാരൻ അവരുടെ ചില വ്യാജ ശേഖന്മാരിൽ അവർക്ക് അഭിനയങ്ങളാണ് ചില അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അഭിനയങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അത്ഭുതം സുഹാനുൽബസനിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരാള് ഖുറാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ടങ്ങ് വീഴും അദ്ദേഹം ആ വീണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വീണിട്ടിങ്ങനെ വിഷമിക്കും ഖുറാൻ കേട്ടാല് വല്ലാത്ത ഒരു ഫലം നൽകുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം നിലത്ത് വീഴുകയാണ് ഖുറാൻ കേൾക്കുമ്പോ ഹസൺവസരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ ഇങ്ങനെ വീഴാതെ നിനക്ക് ഒപ്പിക്കാൻ കഴിയെങ്കിൽ നീ ഒപ്പിക്കണേ നീ എങ്ങനെ വീഴണ്ട ഖുറാൻ കേൾക്കുമ്പോ നീ എങ്ങനെ വീഴണ്ട വീഴാതെ തന്നെ നിനക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വീഴാതിരിക്കണം എന്തേ കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ ഇതിനുള്ള ഈ സംഭവം വിവരിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അഭിനയത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരും വലിയ ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ് ഞാൻ ഖുർആാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതാ തീപ് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഹാലളകുകയാണ് എന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അഭിനയം കളിക്കും അതേ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ലാതെ വേദുകൾക്കുമ്പോൾ ബോധം കെട്ടി വീണാൽ ഖുറാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ബോധരഹിതനായാൽ നിക്കറി ചൊല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതേ മറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചാൽ കഴിയാത്തത് റദ്ദ് കൽപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങേറ്റത്ത താഴ്മ വേണം ഞാൻ ആരുമല്ല എന്ന ചിന്ത വേണം അതല്ലേ ഹസനുൽ ബസുറിയോ മഴയില്ല തങ്ങളെ 
നിങ്ങളൊന്ന് കയറി ദുആചയ്യോ മിമ്പറിന്റെ മേലെ മഴയില്ലാതെ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഹസനുൽ ബസറി തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മഴയാണോ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടുന്നു ജനങ്ങളെ ഈ ഹസനിനെ നാടുകടത്തു ഈ ഹസനിനെ നാടുകടത്തു മഴ കിട്ടാത്തത് ഹസൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഹസൻ ഇവിടെയുള്ള കാലത്ത് മഴ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് എന്റെ മോശം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടാത്തത് നിങ്ങൾ എന്നെ നാടുകടത്തു നിങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടിയേക്കും നമ്മളെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ അവരോടൊന്ന് ദുരാചയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ദുരാചയ്യാൻ വല്ലാതെ മടിച്ചു കളിച്ച് മറ്റേ ആളോട് ദുരാചയ്യാൻ പറയും അപ്പുറത്തെ തങ്ങളോട് പറയും ഇപ്പുറത്തെ ഉസ്താദിനോട് പറയും ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എങ്ങനെയെന്നറിയോ സുബഹാർദ ഒരു സദസ്സിൽ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ പലപ്പോഴും പല മുസ്ലിയാരുടെയും മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് ദുരാ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് വെറുതെ ആയി പോകുമോ ഞാനായിരിക്കൂലേ ദുരാക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ആയിപ്പോയി പോയിട്ട് വെറുതെ ആയി പോകുമോ സുബഹാനല്ലാ അവിടെ ഒരു ദുരാ നടന്നാൽ ആ ദുരാക്ക് റബ്ബ് ഉത്തരം നൽകുമോ എന്ന പേടിയല്ല ദുരാക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഞാനല്ലാത്ത മറ്റൊരാളായി പോകുമോ എന്ന ചിന്തയിലല്ലേ പലപ്പോഴും ആഹൃസമാനിന്റെ ആളുകളായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറണ്ടേ സാലിഹികളെ വഴി ചിന്തിക്കണ്ടേ സാലിഹികളെ വഴിയിൽ ജീവിക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി ചിന്തകൾ മാറ്റം വരേണ്ട സമയമാണിത് ഇത് നരകത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം പുറപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഹന്നാദ് എന്നാണ് പേര് എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോ ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങള് പറയണ ആ ഒരു വ്യക്തി ഞാനാണെങ്കിൽ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു നരകത്തിൽ കടക്കുമെങ്കിലും അവസാരം പുറപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടല്ലോ ഹസനിന പ്രതീക്ഷക്കും വകുപ്പില്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളൊക്കെ നല്ല പ്രതീക്ഷയിലും അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീനിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും പിന്നിലുവല്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം മടങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ഈ ഷാബാൻ മാസം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണേ അള്ളാഹുവിനെ കീഴ്പ്പെടണേ അത് അതാബ് വന്ന് ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് ശിക്ഷ വരുന്നതിന് മുമ്പാകണേ ശിക്ഷയിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭ്യമല്ല പടച്ച റബ്ബേ ഈമാനോടെ തക്കവയോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ തക്കവയോടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീത്ത് തരണേ അമ്മോ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മൂവിനി നിങ്ങൾ സദസ്സിലേക്ക് വരണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിലീസ് നീ ുള്ള മജിരി സാക്കണേ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ ഹസൻ ഉൽബസരി തങ്ങളുടെ ചില വാചകങ്ങൾ കാരണം സ്വന്തത്തിലൊന്നും പറയാൻ അധികാരമില്ലല്ലോ പറയുന്ന 
ഉറുതി പറയുന്ന ഉത്ബോധനം നടത്തുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഉത്ബോധനങ്ങൾ അതാ ബസ്രയിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു അന്നകല നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു ബിരുദം വാങ്ങിയ ബിരുദം വാങ്ങുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ ചിന്തയാ വേണ്ടത് എനിക്ക് ചില ഹരീഹുകൾ തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്റെ വകയിലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് അലിവീകൾ വേണ്ടത് സ്വന്തം വകയിലൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്ത് പറയുമ്പോഴും പറയാൻ അർഹതയുള്ളവര് പറഞ്ഞത് ഉദ്ധരിക്കലല്ലാതെ സ്വന്തമൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് അറിയുന്നതേ പറയാവൂ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ പറയാവൂ ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് അത് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല തിരിച്ചങ്ങ് പോയപ്പോ അലീബുനബിബാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഹസനുൽ ബസരി ആരവറുകൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്നിറങ്ങി പിന്നാലെ ഓടിപ്പോയി കുപ്പായത്തിന്റെ തല പിടിച്ചു പോകല്ല പോകല്ല എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം വാത് പറയുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അറിയുന്നതാ പറയുന്നത് അറിയാത്തത് പഠിക്കണ്ടേ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം തങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു ഒതുവെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു സുഹൃത്തുക്കളെ പഠനം തീരലില്ല ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ പഠനം നിർത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഒരു മുതലിലും പറഞ്ഞേക്കരുത് ഒരിക്കലും പഠനം പൂർത്തിയാകലില്ല ഇൽമ പൂർത്തിയാകലില്ല ഇൽമ ദിനേനെ പഠിക്കലാണ് പഠിക്കലാണ് റബ്ബി സിദീരു ഖുർ റബ്ബി സിദീരിഹി ഇൽമ ഏറ്റവും വലിയ വിവരമുള്ള നബിദങ്ങളോടും ഇൽമ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനക്കല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് അവശ്യമുള്ളത് അള്ളാഹു ജല്ല നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് വല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കണേ മുതലിങ്ങളെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ധാരാളം തലപ്പാവ് ധരിച്ച മുതലിങ്ങളും മാലിവീങ്ങളും ഒക്കെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അലഹമില്ല വലിയ സന്തോഷം ആരോടും ഒരൊറ്റ അക്ഷരം പറയാൻ അർഹതയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അതേ വളരെ 
ഹൃദയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മകൻ സഖാഫിയുടെ സന്തോഷവും ദ്വായും ഇവിടെയുള്ള അലിബികൾ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദടക്കം അലിബികളും പരീക്ഷിച്ച് മാത്രം വന്നതാണ് പറയാനർഹതയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ റബ്ബ് സുബാനുല ഈ മഹത്തായ ഷാബാനിൽ നമ്മെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തരട്ടെ തെറ്റുറ്റങ്ങളൊക്കെ മഹപ്പാക്കി തരട്ടെ ഒരുന്നതനായ അതിഥി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് റമദാനാണല്ലോ പുറാനിറങ്ങിയ മാസമാണല്ലോ നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ സാക്ഷി പറയേണ്ടുന്ന സഫായത്ത് പറയേണ്ടുന്ന മഹൽ വസ്തുവാണല്ലോ ആ റമദാനിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്വീകരിക്കണ്ടേ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഒന്ന് കുളിക്കണ്ടേ ഒന്ന് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ടേ നമുക്കൊന്ന് അത്ര പൂശണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്വീകരണം കൊടുക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി കുളിക്കലെങ്കിലേ അതാ അത് വെള്ളമൊലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കുളിയാണ് ആ കുളി കുളിക്കാൻ ഒരിക്കലുള്ള വെള്ളം ഉറവിടം കണ്ണാണ് അതിനത് കുഴിക്കേണ്ടത് മനസ്സാണ് മനസ്സിൽ ഏണ് തട്ടേണ്ടത് മനസ്സിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടേണ്ടത് കണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഒലിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകളിലുള്ള ഖേദമായിരിക്കണം കേട്ടോ അബുൽ ചൊല്ലിയൊരു പദ്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചില്ലേ ഇലാഹി എന്റെ എന്നെ നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ ഞാൻ എന്നിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകൾ സമ്മതിച്ചു പറയുന്നവനാണ് എനിക്കൊരു യുക്തിയുമില്ല തന്ത്രവുമില്ല ഒന്നുമില്ല നീ എനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയല്ലാതെ നല്ല വിചാരമല്ലാതെ ഇല്ല നല്ലവനാണെന്ന് അതേ സമയത്ത് നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ ഉത്തമനല്ല ഞാൻ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മോശക്കാരനാണ് ഞാൻ എത്ര എത്ര തെറ്റുകളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കൽപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോയി വിരോധിച്ചത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി അതെല്ലാം പിടിക്കാടാക്കപ്പെട്ടത് അതൊന്നും മഞ്ഞു പോകാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരാക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിജയം തരണേ അള്ളാഹിബികളും തല്ലിബികളും അവർക്ക് എൽബിന്റെ നഫ കിട്ടണമെങ്കിൽ തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കണമല്ലോ റബ്ബേ പാവപ്പെട്ടവൻ ഹാലിമുമല്ല മുതാലിമുമല്ല സാധാരണക്കാരനാണ് ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് ഓർമ്മ ശക്തി 
വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ധാരാളമായി തീരിന്റെ ഹിതുമത്തിര് ഇഹ്ലാസോടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച് പിരിയുന്നവർക്കും പിരിഞ്ഞവർക്കും ഇനി പഠിക്കുന്നവർക്കുമെല്ലാം ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുതാല്ലിബീങ്ങൾക്കും എല്ലാ മുതാല്ലിബീങ്ങൾക്കും റബ്ബേ തൗഫീഖ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഹസനുൽ ബസരി അധികം മോഹൻ നിന്റെ വാക്കുകളും സംഭവങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ അതാ വരുന്നു അബു അംറു റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖുർആൻ മുഴുവനും മനപ്പാടമാണ് പക്ഷേ ഓരോ അക്ഷരം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല ഇതേ സംഭവിച്ചു പോയത് സംഭവിച്ചതൊന്നുമില്ല ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു കുട്ടി നല്ല മുഖം ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ഒന്ന് ചുംബിക്കാൻ തോന്നിപ്പോയി ചുംബിക്കാൻ മനസ്സിൽ തോന്നിയതേ ഉള്ളൂ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് സുഹാനുറാൻ മുഴുവനും മറന്നുപോയി തങ്ങളോട് വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഹജ്ജിന് പോയിക്കോ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മിനയിലേക്ക് വന്നോ മസ്ജിദുൽ ഹൈഫിൽ മെഹ്റാബിൽ ഒരു പണ്ഡിതനെ കാണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിക്രും അവറാദും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സങ്കടം പോയി പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ എത്തി ആ പണ്ഡിതനെ കണ്ടു പലരും ചുറ്റുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ കയറി വരുന്നു വലിയ ഹൈബത്തുള്ളൊരു പണ്ഡിതൻ കയറി വന്നു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു അതാത് സ്കാര സമയമായി നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞു പോയി ജനങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു ഒറ്റക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെഹ്റാബിലിരിക്കുന്ന ശൈഹ് അവിടെ ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ പോയി വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു അതാ എന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ മേൽപോട്ട് തലയുന്നുയർത്തി അതാ കണ്ണൊന്നുയർത്തി അതാ കണ്ണ് താഴ്ത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഖുറാൻ മുഴുവനും കൽബിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു നിലനേ കോടു ും നിലനേ കാളവാനും നയനവർക്കാനുവാദം കൊടുത്തവർ അങ്ങനെയില്ലേ ഔലിയാക്കളായ അലിമികളിൽ പലരും സുഹാനന്ദാ കുറാൻ മുഴുവനും ഓർമ്മ വന്നു പോയി നിലത്ത് വീണ് കാലി പിടിച്ചെന്ന് ചുംബിച്ചു അപ്പ ചോദിച്ചു എന്നെ ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത് അത് അൽ ഹസനുൽ ബസരി സുഹാനന്ദാ ഹസൻ എന്നെ സാധാ എന്നെ ഹസൻ ല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെയും കുറവാക്കും സുഹൃത്തുക്കളാണ് രണ്ടുപേരും എന്തേ കാരണം ഹസൻ ഉൽബസരിയറിയില്ലടോ നേരത്തെ ഒരാള് കയറി വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇമാമത്ത് നിന്നില്ലേ അത് ആരാന്നറിയോ അത് ബസറയിൽ നിന്ന് ഉഹുറിന്റെ ജമാത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാം ഇവിടെ വന്നത് ഹസൻ ഉൽബസരി ആണ് ഹസർ ആകുമ്പോഴേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തും അദ്ദേഹം അതാണ് ഹസൻ ഉൽ ി ഇങ്ങോട്ട് നിന്നെ അയക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ കള്ളി അദ്ദേഹം പൊളിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കള്ളി ഞാനും പൊളിക്കുകയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാരങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും സുഖാനുള്ള അവനവന്റെ കറാമത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വെളിവാക്കാനെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിധം പലരുടെയും മനസ്സ് മോശമായില്ലേ അതുകൊണ്ട് കൽബ് ശുദ്ധിയാകണം റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയണം അങ്ങനെ ഒരു കൽബ് നന്നാകാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മുതാലിമീകൾ ദ്വാ ചെയ്യണം ഭൂമിനീകൾ ദ്വാ ചെയ്യണം മഹാനായ ജഫറുസാദിഖുറതിയുടെ മകൻ ഹുസൈൻവിന്റെ മകൻ ഹുസൈനുല്ലാബിദീൻവിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് എന്നിവിന്റെ മകൻ ോട് കയറി വരുമ്പോ നിങ്ങള് അതാ വന്നെന്റെ സദസ്സിലെത്തിയാൽ ഞാൻ എന്റെ തലയെ കെട്ട് പൊക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കർമ്മം നിർവഹിക്കണേ നിങ്ങൾ തലവെട്ടണേ എന്നേൽപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറ്റവും 
ഏറ്റവും ചെയ്തിട്ടല്ല ഈ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് ഭീഷണിയാകുമോന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കട്ടെ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ജഫറുസാദിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ പോയി പോയി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കസേരയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് നിലത്ത് മുട്ടും കുത്തി ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് വേണം തങ്ങൾക്ക് നാ ചോദിക്കുന്നത് ആളുകളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഭരണാധികാരിയോട് പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിപ്പിക്കരുത് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുത് എനിക്ക് നിങ്ങളൊരു ആവശ്യവുമില്ല തിരിച്ചങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഭരണാധികാരി ബോധം കെട്ട് വീണ്ടു പോയി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ മന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ലല്ലോ വരുമ്പോ ഒരു വലിയ പാമ്പ് എന്നെയും എന്റെ വീടും ഒന്നിച്ച് വിഴുങ്ങുമെന്നെനിക്ക് തോന്നി ഭയം വിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തിനു വയല് പറഞ്ഞു തരളും നിങ്ങൾ അസഹദുന്നാസല്ലേ വലിയ മഹാനല്ലേ അല്ല തങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നോവന മോനല്ലേ നിങ്ങളെ വാക്കിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയല്ലേ വയല് പറഞ്ഞു തരണം അപ്പഴാ പറയുന്നത് ഉപ്പാപ്പാന്റെ സദസ്സിലെത്തുമ്പോ ഉപ്പാപ്പാനെ വേണ്ടതുപോലെ തുടർന്ന് ജീവിതം ക്ലിയർ ആകാത്തത് കൊണ്ട് ഉപ്പാപ്പ എന്നെ അവിടുന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത് ആക്ഷേപിക്കുമോ എന്ന പേടിയിലാണ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു മഹാത്മാരങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ എത്ര സേവാല് വന്നാലും റമദാൻ വന്നാലും നമ്മളെ കിബിറ് മാറുന്നില്ല നമ്മളാ സൂര്യ നീകുന്നില്ല നമ്മളെ കൽപ്പ് നന്നാകുന്നില്ല ചരിത്രം പറഞ്ഞത് അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരാനാണ് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരാനാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീതു ആജ്ഞാപത്തുള്ള മജിലിസായി ഞങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്യണേ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ നൂറുള്ളമക്കും ഞങ്ങളെ സർവോസ്ഥാതുവാർക്കും മാലിബികൾക്കും സാലിഹികൾക്കും മോഹിനികൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും സഹായിച്ചവർക്കും സഹകരിച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കും മരിച്ചവർക്ക് ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം നൽകണേ അമ്മോ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അമ്മോ മരണപ്പെട്ട മഹാന്മാരെ പറക്കത്തോട്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അമ്മോ ഈ സ്ഥാപനത്തിനും സ്ഥാപനത്തിലെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകർക്കും സൂര്യമേനുസ്താദിന്റെ മകനടക്കം കുടുംബത്തിലും ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും ഇതിനെ സഹായിക്കും ും വളർത്താൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ദർശ നടത്തുന്ന അതേ പി എ ഉസ്താദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉസ്താദിനും മറ്റെല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും മാലിബീങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരുമാനും അങ്ങനെ തുടങ്ങി പ്രായമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടികളായി ഉള്ള ഏതൊക്കെ അലിവീങ്ങളുണ്ടോ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ഏറ്റിത്തരണേ 